So, ngayon ay pag-aaralan natin kung ano ba yung tinatawag natin na quadratic equation. At papaano natin makoconvert sa standard form na ax squared plus bx plus c equal to 0. Now, bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel sa baba at hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong lesson na aking i-upload sa aking channel. By the way, this is your teacher, Jopet T. Aurelio. So, simulan na natin ang ating mga examples. So, meron tayong objectives pagkatapos ng lesson na ito. So, ang una nating objectives is malalaman nyo kung ano ba yung quadratic equation sa hindi quadratic equation. So, ano yung kaibahan ng dalawa? At ang pangalawang objectives natin is papaano natin mako-convert ang isang quadratic equation pag hindi siya nasa standard form. So, ang mga susunod ng mga example ay makukuha natin itong mga objectives. So, simulan na natin ang pagsagot. Simulan na natin ang ating unang example. So, sa ating unang example, i-identify natin kung alin sa dalawa ang quadratic equation at hindi quadratic equation. So, meron akong ginawang dalawang example. So, ang unang-una is 2x plus 3 equal to 0 at ang pangalawa is 5x squared plus 6x plus 8 equal to 0. So, alin kaya dito sa dalawang example na ito ang hindi quadratic equation at alin dito ang quadratic equation? Ang unang example, ito yung hindi quadratic equation. Ang pangalawang example, ito yung tinatawag natin na quadratic equation. Now, tingnan nyo yung dalawang example natin. Ano yung kaibahan nila? Para meron kayong idea kung bakit ang isa ay hindi quadratic equation at ang isa naman ay quadratic equation. So, yun ang ating sasagutan mamaya sa susunod na mga slides. So, ano nga ba yung quadratic equation? So, ang quadratic equation is an any type of equation that can be rearranged in a standard form of ax squared plus bx plus c equal to 0 with the highest exponent of 2. So, kaya yung first example natin is not a quadratic equation whereas yung pangalawang example natin na may exponent na 2 is a quadratic equation. Now, yung ax squared plus bx plus c equal to 0, yun ang tinatawag natin na standard form. Yung letter A, letter B, at letter C na malaki, ito yung mga numbers natin na pwede nating palitan sa ating mga letters. Now, yung ax squared naman, yung tinatawag, ang tawag natin dyan is our quadratic term. Yung bx is our linear term and our c is our constant term. Now, yung mga maliliit na x na may exponent na 2 at wala, is just a representation. Ibig sabihin lang yan, pwede yan mag-iba-iba na letters. Pwede yan maging letter A na maliit, letter B na maliit, or letter C, or kahit anong letters. Kasi nagre-represent lang sila. So, huwag kayo maging mag-confuse. Basta tandaan nyo lang, ang quadratic equation is may exponent na 2 yung isang variable. Kaya nga, Yung pangalawang example natin na 5x squared plus 6x plus 8 is a quadratic equation because yung exponent niya ay 2. Now, let's practice para malaman natin kung naintindihan nyo ba yung explanation kanina. So, bibigyan ko kayo ng isang minuto para sagutan kung alin sa apat na example natin ang quadratic equation at alin sa apat ang hindi quadratic equation. Now, bago nyo i-proceed ang video na ito, subukan nyo muna sagutan kung naiintindihan nyo ba yung lesson. Sige nga, check natin ang mga sagot ninyo. So, kung ang unang sagot ninyo, 
kung ang sagot niyo sa una pala ay hindi quadratic equation, tama ang sagot niyo. Yung pangalawa naman is a quadratic equation. At yung pangatlo, kahit may exponent siya, pero hindi pa rin siya quadratic equation. Bakit? Kasi yung exponent niya ay 3. At yung pang-apat is quadratic equation. So I hope na intindihan niyo na ngayon kung ano yung kaibahan ng quadratic equation sa hindi quadratic equation. So ngayon naman, susubukan na natin kung paano mag-transform ng quadratic equation into the standard form of ax squared plus bx plus c equal to zero. At pagkatapos niyan, i-identify natin ang value ng ating letter A, letter B, at letter C. So dito natin isusulat ang ating example, ang ating standard form, at ang ating value ng A, B, and C. So ang ating unang example is y squared plus 8y equal to negative 7. Kung napapansin ninyo, yung negative 7 is wala sa tamang pwesto. So, dapat ilipat natin para matama yung pwesto niya. So, paano natin yan gagawin? So, by applying the addition property of equality, so, ibig sabihin, kung mag add tayo ng 7 sa kabila, mag add din tayo ng 7 sa kabila. Or, para mas madali ninyong maintindihan, yung negative 7, ililipat lang natin sa kabila. So, dahil negative 7 siya, Pag malilipat na siya sa kabila, ay eh magiging na siyang positive 7. And equal to 0 na siya. So, tingnan nyo yung ax squared plus bx plus c equal to 0. So, yung ax squared natin will be our y squared. At yung bx natin, ito na yung 8y. At yung c is 7. So, kaya ang value ng ating a, b, and c dyan is 1. 8, and 7. Now, ang question ngayon, isaan niya nanggalin yung 1? Pag ang letter, walang katabing number, automatically, ang number na katabi niya is 1. Kaya yung letter A natin is equal to 1. Now, let's proceed with the next example. We have 2x squared minus 3 equals negative 4x. So, tingnan nyo ulit yung example natin. So, ililipat natin ngayon is yung negative 4x. So, dahil negative 4x siya, pag ililipat natin siya sa kabila, magiging na siyang positive 4x. Then, susunod na yung isusulat natin ang negative 3. So, ang negative 3, hindi mag-change ng sign kasi hindi natin siya nilipat. Tinabihan lang niya yung 4x. Then, ang value natin ngayon ng ating a, b, and c will be 2, 4, and negative 3. Now, always follow the sign of the number. So, kaya yung letter c natin is negative 3. Now, let us practice paano mag-transform ng quadratic equation into standard form of ax squared plus bx plus c equal to 0. At i-identify natin ano yung value na letter A, B, and C. So, ating dalawang example will be 8x minus 2 equal to negative x squared at 4x minus 2 equal to x squared. So, i-pause mo na ang video at subukan nyo na sagutin ang dalawang example na ito. Sige nga, let us compare our answer. So, ang una nating example is yung negative, a, negative x squared, ililipat lang natin siya sa kabila. So, since negative x squared siya, pag ililipat mo na siya, magiging na siyang positive x squared. And, kukopyahin lang natin yung positive 8x minus 2, then equal to 0. So, again, walang mangyayari sa 8x at negative 2. Kasi yung nilipat lang natin is negative x squared. At ang value ng ating letter A will be 1. Ang B natin is 8. At ang ating letter C is negative 2. Now, ang ating pangalawang example na 4x minus 2 equal to x squared. So, ang ililipat natin ngayon is yung 4x minus 2 papunta sa kabila. 
So, magiging 0 equal to x squared. Now, pag ilipat yung positive 4x, magiging negative 4x. And pag ilipat yung negative 2, sa kabila, magiging positive 2. Or, pwede mo ding sulatin na x squared minus 4x plus 2 equal to 0. Then, ang value ng ating a will be 1. Ang ating b is negative 4. At ang ating c is positive 2. So, tingnan nyo yung sagot ninyo at i-check nyo yung mabuti kung saan kayo nagkamali kung meron man at kung tama kayo, magaling. Now, let's have another example. Ang, ang, ang ating another example will be dalawang binomial na x minus 2 at x plus 4 equal to 1. So, ang gagamitin natin na method dito isang FOIL method. So, una muna, multiply natin yung unang x sa kabilang x. So, ang result natin yan is x squared. Now, ang x ulit, multiply sa kabilang 4, magiging positive 4x. Ang susunod is yung negative 2x, multiply sa kabilang x, magiging negative 2x. At yung negative 2, multiply sa 4, magiging negative 8. And simply copy natin ang 1. Pagkatapos, ililipat yung 1 sa kabila. Now, since positive siya, pag ililipat natin, magiging negative 1 na siya. So, ang equation natin is x squared plus 4x minus 2x minus 8 minus 1 equal to 0. Ngayon, igugroup na natin yung parehas. Ang parehas dito is yung 4x at saka 2x at yung 8, negative 8 at negative 1. Unahin muna natin yung 4x tsaka 2x. So, since magkaiba sila ng sign, ibig sabihin lang yan, ima-minus lang natin. So, 4 minus 2, ang answer niyan is 2. So, kaya ang sagot dyan is positive 2x. Bakit positive? Kasi mas malaki yung 4 kaysa negative 2x. Now, negative 8 and negative 1, since pareha sila, ia-add lang natin ang numbers. So, 8 plus 1, Ang sagot niya is 9. Now, since pareha sila negative, kopyahin lang natin yung negative 9. So, ang value ng A, B, and C natin ngayon will be 1, 2, and negative 9. Now, ang susunod na example is kunwari ganito yung example na ibibigay ng teacher. Quantity x minus 3 raised to the power of 2 plus 2 equal to 0. Ibig sabihin lang nito, ihiwalay mo lang yung x minus 3. So, kung ihiwalay mo siya, magiging dalawa siyang x minus 3 at x minus 3. Then, plus 2 equal to 0. So, kung ano yung ginawa natin sa taas, same pa din. So, magiging x squared. Then, x times negative 3, magiging negative 3x. At negative 3x times x, become negative 3x. A negative 3 times negative 3 magiging positive 9. Kasi positive na siya, parehas na kasi silang negative, tapos pag i-multiply mo siya, magiging na siyang positive. Then, kopyahin lang natin 2 equal to 0. Then, i-group natin yung parehas. Since parehas yung negative 3x, so magiging negative 6x. Then, 9 plus 2 magiging 11. So, ang a natin ngayon is 1. Ang B is negative 6 and C is 11. So, ganun siya ang proseso papaano mag-convert ng isang quadratic equation into the standard form of AX squared plus BX plus C equal to 0. So, i-recap lang natin kung ano yung na-discuss natin. So, una ang nating na-discuss is paano mag-differentiate ng quadratic equation sa hindi quadratic equation. At yung pangalawa is papaano mag-transform ang quadratic equation into standard form of ax squared plus bx plus c equal to 0. So maraming salamat sa pagkikinig sa ating lesson ngayong araw. I hope that you are all safe. So kung wala kayong gagawin, stay at home lang muna tayo at makikita tayo sa susunod na mga videos. So paalam mo na ngayon at magandang araw.